హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విశిష్టా ఫుడ్ ఇవాళటి రెసిపీ వచ్చేసి నేను హల్వా చేస్తున్నానండి కరాచీ స్వీట్ అంటారు కదా ఆ కరాచీ స్వీట్ చేస్తున్నానండి ఇదిగోండి ఇలా డ్రై ఫ్రూట్స్తో నేను చేసుకుంటే ఎంత చాలా బాగుంటుందండి స్మూత్గా చాలా బాగుంటుంది ఎంత బాగుంటుంది అంటే ఇట్లా నోట్లో వేసుకుంటే ఇలా వేసుకుంటే అలా కరిగిపోతుందండి అంత స్మూత్గా అంత బాగుంటుందండి టేస్ట్ కూడా బలగి ఉంటుందండి ఓయ్ అంత బాగుంటుంది ఇదిగో చూడండి పైన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని ఇలా చేసుకుంటే ఈ చాకు కాస్త అంత నెయ్యి రాసుకొని మనం కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు విడివిడిగా అన్ని ముక్కలన్నీ కూడా చక్కగా వస్తాయి ఇదిగోండి అన్ని ముక్కలన్నీ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మనం ఏ షేప్లో కట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ షేప్న కట్ చేస్తున్నాను ఇదిగో చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చింది చూడండి ఇది మనకు తింటుండే కూడా చాలా బాగుంటుందండి దీనికి కావాల్సిన ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి ఒక కప్పు నిండా నేను కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఈ కప్పు నిండా కార్న్ ఫ్లోర్కు ఇదిగోండి కార్న్ ఫ్లోరు ఆ తర్వాత షుగరు వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు తీసుకోవాలండి షుగర్ ఇక్కడ ఆ తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇదిగోండి ఇది బాదాం కాజు ఇది మనకు వాటర్ మిలాన్ జీట్స్ అవి ఇలాచి పౌడర్ ఫుడ్ కలర్ నెయ్యి దీనికి కావాల్సింది ఒక ఐదారు స్పూన్ల నెయ్యి అయితే సరిపోతుందండి ఇక స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకొని ఇదిగోండి షుగర్ పాకం పట్టుకుందాం ముందు ఒక కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్కు కప్పున్నర షుగర్ వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా అప్పుడు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది రెండు కప్పులు కూడా ఒకవేళ స్వీట్ ఎక్కువ తిన్న వాళ్ళు రెండు కప్పులు కూడా వేసుకోవచ్చు ఒక అర కప్పు అని నీళ్ళు వేసుకుందాం నీళ్లు వేసుకొని షుగర్ పాకం చేసుకుందాం ఇదిగోండి కప్పున్నర అయితే సరిపోతుందండి ఇంకెక్కువ స్వీట్ తిన్న వాళ్ళైతే రెండు కప్పులు వేసుకోండి ఇదిగోండి షుగర్ పాకం మనకు వచ్చేస్తుంది కదా ఇక ఇలా దీంట్లో ఒక అర చెక్క నిమ్మ చెక్క పిండుతున్నానండి ఇందులో మీకు వీడియోలో చూపించలేదు కానీ అర చెక్క నిమ్మరసం పిండాను ఇందులో ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఈ బౌల్లో ఇందాక కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాం కదా ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ ఇందులో ఇందులో వేసేద్దాం వేసేసి మూడున్నర కప్పుల నీళ్లు వేసుకోవాలి ఇందులో కార్న్ ఫ్లోర్లో మూడున్నర కప్పుల నీళ్లు వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇదిగోండి మూడు కప్పులు వేశాను ఇంకో హాఫ్ కప్పు వేస్తే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇలా వేసుకొని ఇది ఏమాత్రం ఉండాలి లేకుండా చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఏమాత్రం ఉండాలి ఉండొద్దండి ఇలా చక్కగా మొత్తం కలిసిపోయేటట్టుగా కలుపుకోవాలి ఇక షుగర్ పాకం వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగో చూడండి ఇలా రావాలి పాకం ఇలా మనకు షుగర్ పాకం వచ్చేసింది ఇందాక కార్న్ ఫ్లోర్ నీళ్లు కలుపుకున్నాం కదా ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇదిగోండి కాస్త అంత నెయ్యి వేశాను పైన నేను ఇదిగోండి ఇలా కొద్దిగా హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతా ఇందులో నెయ్యి వేసి కలుపుతున్నాను ఇదంతా ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలండి కాస్త దగ్గర పడిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇక మాది ఇంకో ఛానల్ కూడా ఉందండి టైలరింగ్ ఛానల్ ఉంది సుశీల టైలర్ అని మా విశిష్ట ఫుడ్ సుశీల టైలర్స్కు దానికి మీరు రెండు చూడండి తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసుకోండి ఇక దగ్గర పడుతున్నది చూడండి ఇదిగో చూడండి ఇలా ఇలా దగ్గర పడుతున్నప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఇక సిమ్లో పెట్టేసుకొని నాకు స్వీట్ చేయడానికి వన్ అవర్ అయినా టైం పట్టిందండి మనం ఎంత ఓపిక్గా చేసుకుంటే అంత బాగా వస్తుందండి స్వీట్ అంత మనకు స్మూత్గా చాలా బాగా వస్తుందండి స్వీట్ అనేది అది మనకు ఎంత ఓపికతో చేసుకుంటే అంత బాగా వస్తుంది స్వీట్ అనేది నాకు ఒక గంట టైం పట్టిందండి ఇది చేయడానికి ఎందుకంటే ఇదిగో చూడండి ఒక్కొక్క స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి ఇలా ఒక్కొక్క స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి ఒకటేసారి వేయొద్దు నెయ్యి ఒక ఐదారు స్పూన్ల నెయ్యి పట్టిందండి దీనికి చేయడానికి సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి హైలో అస్తలు పెట్టద్దు మాడిపోతుంది త్వరగా ఇదిగోండి ఇలా నెయ్యి వేసుకుంటూ నెయ్యి వేసుకుంటూ కలపాలి మనం ఎంత ఓపిక్గా చేసుకుంటే అంత బాగా వస్తుందండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి అంటే మనకు ఓపిక అనేది ఉండాలి ఇది చేయడానికి స్వీట్ చేయడానికి సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి హైలో అస్సలు పెట్టద్దు మీడియంలో పెట్టద్దు ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి ఒక్కొక్క స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇదిగోండి ఇలా 
ఏమాత్రం మనం లేట్ చేసినా అడుగంటుంది ఇక దగ్గర పడుతుంది చూడండి ఇదంతా కూడా మనకు చాలా దగ్గర పడింది చూడండి ఇంకా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో చేస్తే మనకు ఇట్లా సపరేట్ అవుతుంటుంటుంది నేను ఇది మనకు సిల్వరు దీంట్లో కడాయిలో చేశాను కదా ఎక్కువ మటుకు ఎందుకో నాకు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టాలంటే ఎందుకో ఇష్టం అనిపించదు ఇదిగో చూడండి ఇలా మనకు దగ్గర పడింది చూడండి చాలా వరకు దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇంకా ఈ స్వీట్ అయిపోయినట్టే చూడండి ఇంకాసేపు ఉంచుదాం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటే ఇంకా దగ్గర పడుతుంది ఇందులో ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇలాయిచి పౌడర్ వేసుకుందాం ఇదంతా కూడా బాగా కలిసినట్టు ఫుడ్ కలరు ఇదంతా కూడా కలిసినట్టు బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా మనం ఎంత కలుపుతూ చేస్తుంటే ఓపికతోనే అంత బాగా వస్తుంది స్వీట్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను కదా మీకు ఇలా మనకు తింటుంటే రబ్బర్ లాగా ఇట్లా సాగినట్టుగా వస్తుంటుందండి ఈ స్వీట్ అనేది అలా వస్తేనే మనకు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తింటుంటే ఇదిగో ఇలా మనకు రబ్బర్ లాగా వచ్చేస్తుంటుంటుంది స్వీట్ అంతాను ఇక పైన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుందాం ఇక డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని ఇవి కూడా బాగా ఇది వాటర్ మిల్ అని విత్తనాలండి అదే పలుకులు ఇందులో వేశాను ఇంకా పైనుంచి కాస్త గార్నిష్ కోసం కొద్దిగా ఉంచాను ఇదిగోండి ఇలా ఇలా ఎంత కలుపుకుంటే అంత బాగా వస్తుంది స్వీటు ఇక మనకి స్వీట్ అయిపోయినట్టే చూడండి ఇంకాసేపు ఉంచుదాం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుదాం ఇంకా బాగా వస్తుంది ఇక ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఆ ప్లేట్కు నేను ఎదుగోండి ఈ ప్లేట్కు నేను అంత నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అతుక్కోకుండా ఉండడానికి అని చెప్పేసి ఇలా నెయ్యి అంతా కూడా బాగా అప్లై చేసుకోవాలి ప్లేట్కి అంతా చుట్టు అంత కింద ఇలా చుట్టుపక్కల అంతా కూడా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా నెయ్యి అప్లై చేసుకొని ఈ ప్లేట్కు కొద్దిగా పైనుంచి మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుందామండి ఎందుకంటే కింది వరకు రాదు కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ పైన డెకరేషన్కు వేసుకుంటాం కింద కూడా రాదు కదా ఇలా కింద కూడా కొద్దిగా మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు కింద పైన రెండు వైపులా డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేది బాగా కనిపిస్తాయి ఇదిగోండి ఈ స్వీట్ ఇందులో వేసేసుకుందాం ఈ స్వీట్ ఇందులో వేసేసుకొని అంతా చక్కగా అనుకొని పైనుంచి ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుందాం ఇలా పైనుంచి ఇలా వాటర్ మీద పలుకులు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఇక మనకి ఈ స్వీట్ అంతా రెడీ అయిపోయినట్టే చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్